Hello everyone. Let me welcome you all to the next lecture of this industrial instrumentation playlist. In this lecture, at first we will study about some parameters of flow meter. So the first parameter is beta ratio. Beta ratio is defined as the ratio between the diameter of the restriction and the inner diameter of the pipe. So ये मान लीजिए कि एक pipe के through या फिर एक channel के through एक fluid flow हो रहा है. Okay? Now in order to make a change in the velocity of the flowing fluid we have introduced a restriction in its path ठीक है अभी उस path में restriction add करने की वजह से fluid velocity change हो जाएगा okay मतलब fluid का flow velocity change हो जाएगा तो जो restriction हम लोग add करेंगे उस restriction की diameter divided by the inner diameter of the pipe gives us the beta ratio right so the next parameter is discharge coefficient discharge coefficient is actually the ratio between actual volumetric flow rate and the ideal volumetric flow rate एक flow meter का discharge coefficient जितना ज़्यादा होगा उतना ही वो अच्छा flow meter क्योंकि उतना ही करीब वो ideal flow rate की जा पा रहा है okay the next one is flow coefficient which is given by k equals to C D divided by root over one minus four beta so if we know uh, discharge coefficient and beta ratio we can easily find out the flow coefficient okay uh, abhi hum log is slide mein ek bahut hi important cheez ke bare mein padhai karenge which is swirls and dean effect dean effect is a very important question for viva and for in interviews as well so dhyan se dekhiyega actually when we find large eddies in flow stream they are called swirls theek hai फ्लो में जब लार्ज एडीज प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या बोलते हैं स्वर्स ठीक है व्हाट इज डीन इफेक्ट कॉयलिंग अ लेंथ ऑफ स्ट्रेट कैपिलरी रिजल्ट्स इन अ फ्लो फेनोमेना नोन एज डीन इफेक्ट अगर एक स्ट्रेट कैपिलरी को एक स्ट्रेट कैपिलरी की लेंथ को अगर हम कॉयल कर देंगे देन वो फ्लो फेनोमेना विल नो लॉन्गर बी लिनियर ठीक है दिस विल नो लॉन्गर बी लेमिनर सो दैट पर्टिकुलर इफेक्ट इज कॉल्ड डीन इफेक्ट मतलब एक लेमिनर या स्ट्रेट कैपिलर ही तो था लेकिन उसको हम कॉयल कर दिए ठीक है सो द इफेक्ट विच विल विच विल रिजल्ट आफ्टर डूइंग सो इज नोन एज अ डीन इफेक्ट राइट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वाइवा एंड इंटरव्यू ओके द नेक्स्ट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्लो मीटर सिलेक्शन सो देर आर फ्यू पॉइंट्स विच वी नीड टू कीप इन माइंड वेल सिलेक्टिंग अ फ्लो मीटर द फर्स्ट वन इज मेजरमेंट रिक्वायरमेंट्स सो मेजरमेंट रिक्वायरमेंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे We need to be familiar with the quantity to be measured. ठीक है हम लोगों को ये पता रहनी चाहिए कि जो quantity हम उस flow measurement, flow उस flow meter या flow measurement device से measure करेंगे वो quantity क्या point velocity है average velocity है volumetric rate है या फिर कुछ और है We have to be familiar with that. Okay? The next thing is range of operation. जैसे कि मान लीजिए for wide range of operation, electromagnetic और ultrasonic flow meters are suitable. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर्स वाइड रेंज के लिए क्यों सुइटेबल है या फिर उन फ्लोमीटर्स का क्या प्रिंसिपल है वो हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे लेकिन वी हैव टू बी फेमिलियर विद द रेंज ऑफ ऑपरेशन वी नीड टू बी फेमिलियर विद द कॉस्ट कंप्यूटेशन एज वेल लाइक इफ वी वॉन्ट टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ अ फ्लो मीटर इट विल हैव लो एंड कंसिस्टेंट अनसर्टिनिटी इन मेजरमेंट मतलब अगर हम कॉस्ट के साथ एडजस्टमेंट करने में लाइक like, राजी नहीं है लाइक इफ वी आर If we, if we are more happy to pay less amount, then हमको uh, एक low and consistent uncertainty या फिर error मिलेगा measurement में We have to adjust with that, okay? We also need to be familiar with the pressure head loss and maximum pressure of flowing fluid. For high pressure, the meter body and inner construction should be sturdy. So अगर हम pressure head loss या maximum pressure of flowing fluid के बारे में already जानते होंगे तो फिर we can accordingly make the construction of the of that particular flow meter okay we need to be familiar with the accuracy and precision of that flow meter as well kabhi hum kabhi kabhi hum kya karte hai na ki accuracy aur precision ke sath hum adjust kar sakte hai ya fir compromise kar sakte hai lekin most of the time hum nahi kar sakte compromise so before selecting a flow meter we need to be uh, we need to be precise with its accuracy and precision taki hum logo ko already pata rehna chahiye ki ये वाला फ्लो मीटर कितना एक्यूरेटली या कितना प्रिसाइजली काम करेगा और कितना हमारा काम में आएगा राइट द नेक्स्ट थिंग इज द स्पीड ऑफ रेस्पॉन्स जैसे कि फॉर फ्लक्चुएटिंग फ्लो द रेस्पॉन्स ऑफ द मीटर शुड बी गुड विथ स्मॉल टाइम कांस्टेंट। मतलब ठीक है अगर लेमिनर या फिर अच्छे अच्छे से 
अच्छा सा फ्लो प्रोफाइल है उस फ्लूड का तब तो ठीक है लेकिन फॉर फ्लक्चुएटिंग फ्लो मतलब अगर फ्लो फ्लक्चुएट करता होगा दैन द रेस्पॉन्स ऑफ द मीटर शुड बी गुड और उसका टाइम कॉन्स्टेंट उतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए राइट वी शुड बी ऑल्सो फेमिलियर अबाउट द कैलिब्रेशन फैसिलिटीज एंड इंस्टॉलेशन एज वेल द नेक्स्ट थिंग इज एक्सटर्नल कंडीशन ऑफ द फ्लो पाइप ओके फ्लो पाइप का एक्सटर्नल कंडीशन हम लोगों को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है द फर्स्ट वन इज अप्रोचेबिलिटी लाइक इट इज इम्पॉर्टेंट टू नो दैट वंस द मीटर इज इंस्टॉल्ड वेदर इट इज एक्सेबल फॉर रिमूवल और रिकेलिब्रेशन ठीक है वी नीड टू बी फेमिलियर विद ह्यूमिडिटी कंडीशन वाइब्रेशन हॉस्टल एनवायरमेंट वाटर फैसिलिटी एक्सेट्रा आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स और सम ऑफ द एक्सटर्नल कंडीशन ऑफ द फ्लो पाइप विच नीड्स टू बी कंसिडर्ड ओके द नेक्स्ट थिंग इज द इंटरनल कंडीशन ऑफ द फ्लो पाइप इंटरनल कंडीशन ऑफ द फ्लो पाइप इनक्लूड्स प्रोट्रूशंस पाइप बोर्ड साइज राउंडनेस टफनेस हाइड्रोडाइनमिक नॉइज पल्सेशन एक्सेट्रा एंड इंटरनल कंडीशन ऑफ द फ्लो पाइप एफेक्ट द एक्यूरेसी ऑफ द फ्लो मेजरमेंट सो वी नीड टू बी फेमिलियर विद दिस कंडीशन एज वेल राइट द नेक्स्ट थिंग इज प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूड प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूड में आता है विस्कोसिटी If the viscosity changes, then Reynolds number also changes, which affects the calibration curve of the flow meter, right? We need to be familiar with the fluid activity as well. Flow meter should be selected based on the fact whether the fluid is radioactive or chemical reactive. Chemically reactive. मतलब हम लोगों को flow meter select करने से पहले ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि उस flow meter की through जो fluid जाएगा, that fluid is radioactive or chemically reactive. We need to keep that thing in mind as well. Okay? we need to be familiar with the flammability as well the fluids which are inflammable needs flow meters like vortex flow meter and are suitable for application in hazardous areas so vortex flow meter uh, inflammable fluids ke liye q hum log istemal karte hai ya fir vortex flow meter kya hai uska operation kya hai working principle kya hai wo aage ke lectures mein aap logo ko pata chalega theek hai the next thing is scaling deposits because special care should be taken to the fluids having tendency to deposit scales सिंस स्केलिंग कैन ब्लॉक प्रेशर लाइन्स एंड टक्स ठीक है स्केलिंग होने की वजह से जो प्रेशर लाइन्स होता है दैट पर्टिकुलर स्केलिंग कैन ब्लॉक दैट दैट थिंग सो अगर फ्लूड ऐसा है कि इट इज़ कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग स्केलिंग डिपॉजिट देन उसको स्पेशल केयर रखना होता है ठीक है अदर प्रॉपर्टीज लाइक कंप्रेसिबिलिटी एब्रेसिवनेस ट्रांसपेरेंसी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लुब्रिसिटी एट्सेट्रा should also be taken into consideration while selecting a flow meter right the next thing is accessories we need valves and manifolds for equalizing uh we need cooling chambers for a flow meter as well while measuring the condensable vapors we need we need straighteners for improving velocity profile as well jab velocity profile laminar se turbulent ki taraf jata hai aur turbulent is not desirable at all tab hum log kya karte hain na ki जो लीनियर नेचर छोड़ देता है ना जब फ्लो प्रोफाइल तब उसको स्ट्रेट करने के लिए हम लोग स्ट्रेटनर्स का इस्तेमाल करते हैं सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एनी सॉर्ट ऑफ वाइवा और इंटरव्यू कि वेलोसिटी प्रोफाइल को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं वी यूज़ एन एक्सेसरी कॉल्ड स्ट्रेटनर फाइन वी नीड सेपरेटर्स एज वेल सेपरेटर्स क्या करेगा इट विल प्रिवेंट कंटामिनेटिंग फ्लूड्स लाइक वाटर इन ऑयल फ्रॉम एंटरिंग द फ्लो मीटर ठीक है We need gas detectors as well. कि कहीं पर अगर आग लग गई या फिर कुछ भी उल्टा सीधा हो गया then it will provide a warning. ठीक है uh, The final criteria for a flow meter selection is economic selection because cost should not be our first priority while computing the cost of a flow meter. The cost of its accessories, transmitters etc. if needed. The maintenance cost for a period should also be taken into consideration. ठीक है This point is quite self-explanatory. The next thing which we will study is design consideration of flow meter. While uh, choosing a flow meter, there are some design considerations, or while making a flow meter, there are some design considerations which we need to keep in mind, right? For example, the first one is wide operating temperature range. Yes, everybody wants his or her flow meter to operate in a good range of temperature. Wide dynamic range of measurement is also desirable. Insensitivity to flow profile, like जो फ्लो मीटर होना चाहिए वो लेमिनर फ्लो फ्लो प्रोफाइल हो या चाहे टर्बुलेंट फ्लो प्रोफाइल हो कुछ भी हो 
it should be insensitive to the flow profile it should be insensitive to the viscosity and other physical properties of the fluid as well wo less viscous fluids ke liye bhi kaam karna chahiye wo more viscous fluids ke liye bhi kaam karna chahiye right non corrodible and non degradable materials jis material se hum flow meter banayenge those materials should be non corrodible and non degradable as well small irrecover irrecoverable head loss jo irrecoverable head loss hota hai like Uh, हर फ्लो मीटर में एक हेड लॉस होता है विच वी कैन नॉट रिकवर राइट दैट इज कॉल्ड इ रिकवरेबल हेड लॉस दैट शुड बी स्मॉल एज स्मॉल एज पॉसिबल राइट सुइटेबिलिटी फॉर लिक्विड्स एंड गैसेस जो फ्लो मीटर हम लोग बनाएंगे इट शुड बी सुइटेबल फॉर मेजरिंग लिक्विड्स एज वेल एज गैसेस ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो फ्लो मीटर बस लिक्विड्स के लिए काम करे या फिर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो फ्लो मीटर बस गैसेस के लिए काम करे राइट right? द फ्लो मीटर शुड भी अवेलेबल इन ऑल प्रैक्टिकल साइजेस ऐसा नहीं होना चाहिए कि फ्लो मीटर बहुत ही बड़ा हो और इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम आ जाए या फिर बहुत ही छोटा हो कि उस जगह पे फिट ही ना हो ठीक है ऐसा नहीं होना चाहिए इट शुड भी अवेलेबल इन ऑल प्रैक्टिकल साइजेस सेफ्टी इन ऑल प्रैक्टिकल साइजेस ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक छोटा फ्लो मीटर को हम बड़ा बनाने में सेफ्टी के साथ सेक्रीफाइस कर लिए या फिर सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लिए ठीक है या फिर एक बड़ा फ्लो मीटर को छोटा बनाने के लिए उसको हेजार्डस बना दिए या फिर उसको डेंजरस बना दिया राइट right? ऐसा भी नहीं होना चाहिए सो सेफ्टी इन ऑल प्रैक्टिकल साइज इज ऑल्सो रिक्वायर्ड राइट द नेक्स्ट पॉइंट इज इम्यूनिटी टू पल्सिटिंग फ्लो इफेक्ट्स लाइक फ्लो जब धीरे धीरे फ्लो होता रहेगा या फिर एक कॉन्स्टेंट वेलोसिटी में फ्लो होता रहेगा तब तो सही है लेकिन अगर फ्लो बहुत ही ऊपर नीचे हुआ कम से ज़्यादा ज़्यादा से कम ऐसा अगर हुआ देन द फ्लो मीटर शुड भी इम्यून टू दोज इफेक्ट्स ऑल्सो ठीक है इसको बोलते हैं इम्यूनिटी टू पल्सिटिंग फ्लो इफेक्ट्स इम्यूनिटी टू वाइब्रेशन अगर एनवायरनमेंट में या फिर जिस सराउंडिंग में हम वो फ्लो मीटर फिट करेंगे वहाँ बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेशन हुआ या फिर अर्थक्वेक की वजह से या फिर किसी भी दूसरे नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल कैलामिटी की वजह से बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेशन हुआ देन माई फ्लो मीटर शुड भी इम्यून टू दोज वाइब्रेशन एज वेल फास्ट रेस्पॉन्स टू फ्लो चेंजेस अगर फ्लो चेंज होता है देन द फ्लो मीटर शुड रेस्पॉन्ड as quick as possible accuracy and proper calibration is a must and flow meter should have low cost but of course no flow meter is available which meets all these conditions and it is unlikely that one will ever be developed matlab jitne bhi points abhi maine discuss kiya hai design consideration mein aisa koi bhi flow meter nahi hai practically jo ye sara conditions meet kare so we need to actually adjust with some points or the other while constructing yeah for while designing a flow meter right so yeah that is all about today's lecture in the next lecture we will study about the classification of flow meters so that's it for today thank you milte hain agle lecture pe bye